നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസിൻ്റെ രണ്ടാം പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഒരു റീകോമിനൻ ഡി എൻ എയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിനായി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു പ്ലാസ്മിഡിനെ എടുത്തു അതിൻ്റെ റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ഉണ്ടാക്കി മുറിവുണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം അവിടെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു അതിനുശേഷം അതിനെ തിരികെ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ബാക്ടീരിയ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് മാറി ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണ് ഈ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ അഥവാ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ ഏലിയൻ ഡി എൻ എ എന്താണ് ഇത് ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ജീൻ അഥവാ ഡി എൻ എ ആ ജീവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോറിൻ ജീൻ അഥവാ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം പല ജീവികളായിരിക്കാം പ്ലാന്റ്സ് ആകാം ആനിമൽസ് ആകാം ബാക്ടീരിയ ആകാം ഫംഗസ് ആകാം ഈവൻ വൈറസ് പോലും ആകാം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡി എൻ എ അഥവാ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ജീവിയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നിരിക്കട്ടെ ആ ജീവിയിൽ നിന്ന് ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഡി എൻ എ അതിനായി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ജീവിയുടെ സെല്ലോ ടിഷ്യുവോ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ മുഴുവനായി ഐസോലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും ഇത്തരം ഐസൊലേഷനെ പറ്റി വിശദമായി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലളിതമായ ഒരു ഐസൊലേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിനായി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മുറിച്ച ഒനിയൻ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഗ്ലാസ് ബീക്കർ ഗ്ലാസ് റോഡ് പെട്ട ഡിഷ് ചിൽഡ് എത്തനോൾ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ എന്നിവ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒനിയൻ മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക സോപ്പ് സോൾട്ട് വാട്ടർ എന്നിവ ചേർത്ത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ കോണിക്കൽ ഷേപ്പിൽ മടക്കി സ്റ്റേപ്പിൾ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക എത്തനോൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുക സോപ്പ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ചേർണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒനിയൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കുക ഈ മിശ്രിതം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അടപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിനുശേഷം അത് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഫിൽറ്ററേറ്റിലേക്ക് ചിൽഡ് എത്തനോൾ സാവകാശം ഒഴിച്ച് ഗ്ലാസ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ക്ലൗഡി വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഓനിയൻ്റെ ഡി എൻ എ ഈ ഡി എൻ എ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് മിക്സർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡി എൻ എ അഥവാ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഡി എൻ എ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡി എൻ എയെ വേർതിരിച്ച് എടുക്കാൻ ഉള്ള ടെക്നിക്കാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്താണ് ഈ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസിനെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് തരം തിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് നമുക്കാവശ്യമുള്ള ഡി എൻ എ അഥവാ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ജെല്ലിൽ ഡി എൻ എയുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഡി എൻ എയുടെ ലെങ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ജീൻ മാപ്പിംഗ് പോലുള്ള ടെക്നിക്കുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് What is Gel Electrophoresis? It is a technique commonly used in lab to separate 
ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് ഡി എൻ എ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സൈസ് ഡി എൻ എ തന്മാത്രകളെ അവയുടെ സൈസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ദ ഡി എൻ എ ചെയിൻ ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു സെവറൽ ഫ്രാക്ട്മെൻറ്റ്സ് യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് ഡി എൻ എ തന്മാത്രകളെ പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ടു ദ ഫ്രാക്ട്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദി ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് കോളം ഈ കഷ്ണങ്ങൾ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് കോളത്തിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലുള്ള വെല്ലിൽ നിക്ഷേപിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആൻ ആനോഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദി അതർ എൻഡ് സിൻസ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ദേ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ആനോഡ് ത്രൂ ദ അഗാരോസ് ജെൽ ഡി എൻ എ തന്മാത്രകൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളവയായതുകൊണ്ട് അത് ബോട്ടം എൻഡിൽ ഉള്ള ആനോഡിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ദ ഫ്രാക്ട്മെൻറ്റ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈസ് ഡി എൻ എ ഫ്രാക്ട്മെൻറ്റ്സ് അവയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് പല ബാൻഡുകളായി വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ദ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി വിഷ്വലൈസ് ത്രൂ സ്റ്റെയിനിങ് വിത്ത് എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് ആൻഡ് യു വി എക്സ്പോഷർ വേർതിരിച്ച ഡി എൻ എ ശകലങ്ങൾ എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് യു വി എക്സ്പോഷർ എന്നീ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് ദ ഡി എൻ എ ഫ്രാക്ട്മെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ജെൽ ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എല്യൂഷൻ എല്യൂഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ജെല്ലിൽ നിന്നും ഡി എൻ എ തന്മാത്രകളെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപോകാം ഇതിനായി അഗാറോസ് പൗഡർ ഗ്ലാസ് സ്പീക്കർ ഗ്ലാസ് റോഡ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ചോക്കോബാറിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റിക്കുകൾ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളും അതിൻ്റെ കണക്ടിംഗ് വയറുകളും എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു സ്കാൽപ്പൽ കൂടാതെ ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേയും കരുതണം അഗാറോസ് പൗഡർ ടു പെർസെൻറ്റേജ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി അടപ്പിൽ വെച്ച് അത് ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ചോക്കോബാർ സ്റ്റിക്കുകൾ കോമ്പ് രൂപത്തിൽ ഇപ്രകാരം കെട്ടിവെച്ചതിന് ശേഷം അത് ട്രേയുടെ ഒരു എൻഡിലേക്ക് നീക്കി നിർത്തുക ചോക്കോബാർ സ്റ്റിക്കുകൾ ഒരിക്കലും ട്രേയുടെ ബോട്ടത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യരുത് ഇപ്രകാരം ചെയ്തതിന് ശേഷം ജെൽ ഉണങ്ങാൻ ആയി കുറച്ച് സമയം അവിടെ വെക്കുക ഇപ്പോൾ അഗാറോസ് ജെൽ പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മെറ്റാലിക് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഒരെൻഡിൽ കണക്ടിംഗ് വയറുകൾ പിടിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ ബാറ്ററി ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നിവ റെഡിയാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായ ഡി എൻ എ സാമ്പിളും തയ്യാറാക്കി വെക്കുക കോമ്പ് ജെല്ലിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ദ്വാരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയാണ് ഡി എൻ എ സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇരു ധ്രുവങ്ങളിലുമുള്ള ജെല്ലിൻ്റെ അല്പം പോഷൻ സ്കാൽപ്പൽ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മുറിച്ചു മാറ്റുക ഇവിടെയാണ് മെറ്റാലിക് ഇലക്ട്രോഡുകൾ നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് പോർട്ടിനോട് ചേർന്ന ഭാഗം അതായത് വെല്ലിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാതോടും അതിൻ്റെ വിപരീത ധ്രുവത്തിൽ ആനോഡുമാണ് വെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വയറുകൾ ബാറ്ററിയുമായി ഘടിപ്പിക്കുക ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നുള്ള വയറ് അവിടെ ആനോഡിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിനുശേഷം ബഫർ സൊല്യൂഷനും എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് സൊല്യൂഷനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ജെല്ലിലൊഴിക്കുക ജെൽ സ്ലാബ് മുങ്ങുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇതിനുശേഷം ഡി എൻ എ സാമ്പിളുകൾ ഡ്രോപ്പറിലെടുത്ത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഓരോ 
വെല്ലുകളിലേക്കും നിക്ഷേപിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് വെല്ലുകളിലും നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സിമ്പിൾ ആനിമേഷൻ കണ്ടു നോക്കാം അഗാരോസ് ജെൽസ് ലാബും മൂന്ന് പോർട്ടുകളും അവിടെയുണ്ട് ആദ്യത്തെ പോർട്ടിൽ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഡി എൻ എ സാമ്പിളാണ് ഇടുന്നത് ആ ചെയിനുകൾക്ക് നീളം കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോർട്ടിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത സാമ്പിളാണ് ഇടുന്നത് അവിടെ വിവിധ ലെങ്ത്തിലുള്ള ചെയിനുകളുണ്ട് മീഡിയവും സ്മോളും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പവർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് പോർട്ടുകളിലെയുമുള്ള ഡി എൻ എകൾ ആനോഡിന് നേർക്ക് സഞ്ചരിച്ച് പ്രത്യേക ബാൻഡുകളായി നിലയുറപ്പിക്കുന്നു അൺഡൈജസ്റ്റഡ് സാമ്പിൾ ഇട്ട സ്ഥലത്ത് അവിടെയുള്ള ഡി എൻ എ ചെയിനുകൾ അധിക ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഡൈജസ്റ്റഡ് സാമ്പിൾ ഇട്ട പോർട്ടിൽ നിന്നും മീഡിയവും സ്മോളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രത്യേക ബാൻഡുകളായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചെയിനുകൾ ജെൽ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ ഫോർസസിന് ശേഷം എടുത്ത സ്ലാബാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അകാറോസ് ജെൽ സ്ലാബ് ഇതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ ഇട്ടത് അകാറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രാസിലേറിയ ജെലീഡിയം തുടങ്ങിയ റെഡ് ആഗിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ പോളിമറാണ് അകാർ ഇത് സോളിഡ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എങ്കിലും പോറസ് ആണ് ധാരാളം ദ്വാരങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിലൂടെ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് പല പൊസിഷനിലായിട്ട് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് കളർലെസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ കളർലെസ് ആയ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസിനെ വ്യക്തമായി കാണാനാണ് നമ്മൾ എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് എന്ന ഒരു ഡൈ ഇതിനുകൂടെ ചേർത്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡി എൻ എ പല സ്ഥലങ്ങളിലിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ യു വി റൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എക്സ്പോഷർ നടത്തണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡി എൻ എയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാൻഡുകൾ വിവിധ പൊസിഷനിലായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ഏറ്റവും ചെറിയ ഡി എൻ എയുടെ ചെയിനുകൾ ഏറ്റവും ദൂരേക്ക് സഞ്ചരിക്കും ആനോഡിനുകർക്ക് സഞ്ചരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ചെയിനുകൾ ഇതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ അവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് യു വി എക്സ്പോഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് യു വി എക്സ്പോഷർ ചേമ്പർ ഇലക്ട്രോ ഫോർസിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലഭിച്ച അഗാറോസ് ജെൽ സ്ലാബ് ഇവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ എയുടെ ബാൻഡുകൾ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണാം ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അതായത് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനിലെ ജെല്ല് ഒരു സ്കാൽപ്പൽ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക അതൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം എലൂഷനായി കൊണ്ടുപോവുക ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് പ്രോസസ് നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ദ ഡി എൻ എ ചെയിൻ ഇസ് കട്ട് ഇൻ ടു സെവറൽ ഫ്രാക്മെൻസ് യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം സെക്കൻഡ് ദീസ് ഫ്രാക്മെൻസ് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് കോളം ത്രീ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സോ ദ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ആനോഡ് ത്രൂ ദ ഗാരോസ് ജെൽ ഫോർ ദ ഫ്രാക്മെൻസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദർ സൈസ് ഫൈവ് ദ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ക്യാൻ ബി വിഷ്വലൈസ്ഡ് ത്രൂ സ്റ്റെയിനിങ് വിത്ത് എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് ആൻഡ് യു വി എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ക്യാൻ ബി ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ജെൽ ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എലൂഷൻ തൊടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമാകുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ജെൽ എലക്ട്രോഫോറസിസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് ജെൽ എലക്ട്രോഫോറസിസ് ജെൽ എലക്ട്രോഫോറസിസിൻ്റെ വിവിധ സ്റ്റെപ്സ് ഏതെല്ലാമാണ് ചില ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലൂടെ നമ്മളിതെല്ലാം ഇന്ന് കണ്ടു എല്ലാം നന്നായി ക്രമത്തിൽ പഠിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക താങ്ക് യു